Hello friends, welcome to Easy Life. Now, many key bean curd le. ஒரு மலேசியன் டிஷ் வந்து ஸ்தவ் சம்பால்னு சொல்லுவாங்க பீன் கர்ட் சம்பால் நம்ம அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாலு பீன் கர்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம இதை வந்து முதல்ல ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து சர்க்கரை உப்பும் சர்க்கரையும் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்புறம் இது வந்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுக்க போகிறோம் ஒரு ஆறு மிளகாயை வந்து நான் அந்த மாதிரி நல்லா வெந்நீரில் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அரைக்கும் போது நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்புறம் இஞ்சி சோம்பு சீரகம் பூண்டு கொஞ்சம் ஒரு தக்காளி இதை முதல்ல நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம முதல்ல இப்போ பீன் கார்டை வந்து ஃப்ரை பண்ணுவோம் முதல்ல எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதை கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துப்போம் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணுங்கிறது இல்லை லேசாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இது பொரியும் போது கொஞ்சம் போல் உப்பு போட்டுக்கோங்க பீன் கார்டில் வந்து அதிலே இயற்கையாகவே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப உப்பை வந்து எப்போவும் போடுற மாதிரி போடாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்து போடுங்க தேவையான அளவு பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு ஸோ நான் வந்து இதை மிக்சியில் அரைக்கிறத வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் வந்து முதல்ல எல்லாத்தையும் தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேணாம் தக்காளியிலே தண்ணி வரும் அதனால் நம்ம வந்து முதல்ல அரைச்சி எடுத்துப்போம் மிளகாயை வந்து தண்ணி இல்லாமல் வெறும் மிளகாயை மட்டும் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் எப்போவும் போடுற அளவு போடாதீங்க பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஓகே இந்த 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 அளவில் நிறுத்திக்கோங்க போதும் இதுக்கு மேலே ரொம்ப புரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ லேஸாக ப்ரௌன் ஆனோன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பருங்க நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன் வந்து மிளகாய் வந்து நம்ம ஊற வச்சதுனால நல்ல நைஸாக அரைக்க வரும் நீங்கள் ஊற வைக்காமல் அப்படியே இப்போ ட்ரை சில்லிஸை போட்டு அரைச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நைஸாக இருக்காது ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து அதோட மிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்ம இதே பேன்லேயே இப்போ வந்துட்டு இந்த வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம் முதல்ல வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌன் ஆகணும் ஸோ அதனால் அது அப்போ தான் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் உப்பு குறைச்சி குறைச்சி தான் போடுறோம் நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு டூ மினிட்ஸில் இப்போ வதங்கிடும் வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அது வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த சில்லி பேஸ்ட் அதில் போட்டுப்போம் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் இந்த எண்ணெய் நல்ல மேலே வரும் உங்களுக்கு கலரும் மாறிடும் இப்போ இருக்க ஒரு ஆரஞ்சு கலர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ரெடிஷாக வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அந்த பொறிச்சு வச்சுருக்க பீன் கடை இதில் போடணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒன்லி திங் நீங்கள் அதை வந்து அரைக்கணும் அப்புறம் அந்த பீன் கடை வந்து முதலே பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் அது ரெண்டு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சுவையான பீன் கட் சம்பால் தயாராகிடும் மலேசியன் டிஷ் இது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் இது எண்ணெயில் நல்லா வதங்குறதுக்கு பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு கலரும் கொஞ்சம் நல்லா சர்வ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது சீக்கிரமாக எண்ணெய் வந்து இது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வரத்துக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் போல் ப்ரௌன் சுகர் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா உரப்பாக இருக்கிறதுனால சக்கரை போடும்போது நல்ல ஒரு சுவையை கொடுக்கும் அது இந்த நேரத்தில் நான் வந்து பொறிச்சு வச்சுருக்கிற பீன் கார்டு அதில் போட்டுக்கிறேன்
உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வேணால் ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா இது முதல்ல வேக விட்டி தான் நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றணும் முதலே தண்ணியிலே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது அந்த உரப்பு வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அது மசாலா வந்து வேகாத மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் போல் தண்ணி வேணால் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் செமி கிரேவி மாதிரி இருக்கணும்னா அப்படி ஊற்றிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மசாலா மாதிரி அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறதுனாலும் அப்படி நீங்கள் இதை வந்து சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவோம் 